முட்டை கிரேவி செய்ய தேவையான பொருட்கள் முட்டை நாலு வேக வைத்த முட்டை நான்கு கருவேப்பிலை சிறிதளவு உப்பு மிளகாய்த்தூள் கொத்தமல்லி பொடியாக நறுக்கியது தக்காளி மூன்று தக்காளி பெரிய தக்காளி இருந்தால் ரெண்டு தக்காளி போதும் இது கொஞ்சம் சின்ன பழமாக இருக்கிறதுனால மூணு பழம் எடுத்துருக்கிறேன் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு ஆயில் 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 கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடிய கட் பண்ணணும் பெரிய வெங்காயத்தை நல்ல பொடிய கட் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி தக்காளி பழத்தையும் நல்ல பொடிய கட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் ஆன் பண்ணலாம் தவா சூடாயிடுச்சு என்ன தேவையான அளவு ஊற்றிக்கலாம் ஒரு நாலு ஸ்பூன் என்ன ஊத்திருக்கிறேன் இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இந்த வெங்காயத்தை அந்த எண்ணெயில் போட போகிறோம் இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வணக்கணும் நல்ல ப்ரௌன் கலரில் வர மட்டும் நல்லா வணக்கணும் இது கூட கொஞ்சம் கருகப்பிள்ளைய ஆட் பண்ண போகிறேன் மசாலா ஐட்டமும் சேர்க்க வேண்டாம் பட்டை கிராம்பு எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் அதையெல்லாம் சேர்த்தாமல் செஞ்சு பாருங்க அது ஒரு டேஸ்டாக இருக்கும் தக்காளி இது வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடுச்சு கலர் மாறுது பாருங்க அப்படியே ப்ரௌனிஷ் ஆகுது வெங்காயம் நல்லா அப்படியே ப்ரௌனிஷ் ஆகும்போது நம்ம இந்த தக்காளியை அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பொடியை நறுக்கிய தக்காளியை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நறுக்கிய தக்காளி இது கூட ஆட் பண்ணிட்டு தேவையான சால்ட்டை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து சீக்கிரமாக வணங்கிடும் நான் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் சால்ட் போட்டிருக்கிறேன் இந்த 
கல் பொண்ணு சால்ட் போட்டு சால்ட் போட்டால் சீக்கிரம் வணங்கிடும் நல்லா ஃப்ரை ஆகி பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிற வரைக்கும் நம்ம அப்படியே கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் தக்காளி வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு தக்காளி ஃப்ரை ஆன பிறகு தான் நம்ம வந்து மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு மிளகாய்த்தூள் மிளகாய்த்தூள் சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா நல்லா அந்த தக்காளி வெங்காயம் ஒன்றா சேர்ந்து பேஸ்டாட்ட வர வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும் இதில் பெரிய வெங்காயம் தக்காளி கருகப்பில் சால்ட்டு வர மிளகாய் பொடி இத்தனையும் சேர்ந்து இது பேஸ்ட் மாதிரி நல்ல பேஸ்டாட்ட வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துக்கலாம் பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லி இது கொத்தமல்லி இலையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் கிரேவி கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தனி சேர்த்துக்கலாம் கிரேவி கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு கேஸை வந்து சிம்ல வச்சுக்கலாம் சிம்ல வச்சுட்டு இந்த முட்டைய இந்த முட்டையை எடுத்து இப்படி நாலு பக்கமும் கீறி விட்டுட்டு நாலு பக்கமும் கீறி இந்த கிரேவிக்குள்ளே அப்படியே போட்டுருங்க இப்ப வந்து அப்படியே அந்த கிரேவிய இந்த முட்டை கிரேவி பிரியாணி பிரியாணிக்கு சூப்பராக இருக்கும் சப்பாத்தி சப்பாத்திக்கு இந்த கிரேவி நல்லா இருக்கும் இந்த முட்டை கிரேவி சப்பாத்திக்கு நல்லா இருக்கும் சா சாம்பார் சாதம் இந்த மாதிரி வெரைட்டி மீல்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரி கிரேவி பண்ணிக்கலாம் இந்த மசாலா ஐட்டம் எதுவுமே சேரல மசாலா ஐட்டம் சேரா சேர்த்தாமல் செஞ்சு பாருங்கள் அது ரொம்ப சுவையாகவும் திகட்டாமையும் இருக்கும் இங்கே பட்ட கிராம்பு இதெல்லாம் சேர்த்துனீங்கன்னா கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் திகட்டுற மாதிரி இருக்கும் இப்படி செஞ்சு பாருங்கள் 
இது வந்து நல்ல சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு முறை இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டீங்கன்னா சாம்பார் சாதம் உப்பு பருப்புக்கு பிரியாணிக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப மேட்சாக இருக்கும் பாருங்க சாப்பிட்டுட்டு எங்களுக்கு 